untuk kesalahan di dalam salat yang berikutnya ini termasuk bagian yang diperselisihkan oleh para ulama tetapi untuk di kajian kita ini sudah final kenapa? menjaharkan niat karena melafatkan niat ini tidak ada dalil dari nabi maupun para sahabat untuk melafatkan niat salat yang ada adalah lafat haji dan umroh tapi untuk lafat niat untuk salat usolli itu tidak ada uh, hadis dari nabi maupun sahabat untuk melafatkan Padahal Nabi dan para sahabat untuk melafatkan itu bisa dan mungkin Tapi tidak beliau lakukan dan tidak dilakukan oleh para sahabat Sehingga meskipun bisa dilakukan oleh Nabi, bisa dilakukan oleh sahabat Dan mungkin dilakukan Nabi, mungkin dilakukan sahabat Tapi Nabi tidak melakukan, sahabat tidak melakukan Maka tidak perlu kita lakukan Cukup niat di dalam hati Dan juga kalau kemudian niat sholat itu harus dilafatkan itu kadang repot Dewi saya sering kasih ilustrasi ke teman-teman seperti ini kita sedang sholat sendirian niatnya sudah sendiri tiba-tiba setelah dapat satu rokaat ada yang nempel pelk jadi imam yuk le niat meneh muni piye niat yang kedua bilang apa? merubah niatnya dijaharkan apa? cukup dalam hati niat jadi imam ayo Jahar apa dalam hati? Ya? ya? Bilang begitu? Ya batal <laughs> ya. Jadi Maka ini menunjukkan bahwasanya Menjaharkan niat itu memang tidak ada tuntunannya Kalau memang ada tuntunannya Mestinya kalau berubah niat juga ada Tuntunannya Ternyata tidak ada tuntunan melafatkan berubah Niat Tadi niatnya jadi imam Ternyata kemudian makmumnya itu ada udur Dintup tawon misalnya Terus dia membatalkan Terus berubah niatnya jadi sendiri gimana? Kan tadi dia bilang imaman gitu kan Karena menjadi imam Tiba-tiba makmumnya ini ternyata pingsan Atau tiba-tiba membatalkan Berarti dia sholat sendiri kan cuma berdua Terus niatnya lagi gimana? Ya? Dibatalkan? Kurang gawean. Wes Arab salam ya. Salat Isya sudah rakaat ketiga mau keempat kan makmumnya pingsan. Berarti jadi salat sendiri kan? Berubah niatnya gimana? Ada yang tahu? Ya. Ya memang tidak ada tuntunannya. Memang tidak ada tuntunannya. Baik, Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau tadi salat sendiri lalu berubah niat menjadi imam. Nah, gimana berubah niatnya? Sudah dapat dua rakaat nih salat sendiri. Tiba-tiba ada yang datang, plek. Apakah terus dijaharkan? Bilang Mau jadi imam kan tidak cukup dalam hati. Maka disinilah insya Allah pendapat yang kuat bahwasanya niat itu tidak perlu dikeraskan. Cukup dalam hati, tidak perlu dikeraskan. Cukup dalam hati kalau kita niat sholat. Dan memang tidak ada hadis dari Nabi maupun para sahabat tentang lafat niat usolli. Demikian pula saat wudhu tidak ada dari nabi maupun sahabat nawaitul wudhu ah nah, itu tidak ada Bapak dan ibu-ibu yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah jadi ada banyak kita temukan di dalam kitab ini nasihat-nasihat kepada kita agar kita tidak terjatuh melakukan kekeliruan di dalam salat. Yang sebagiannya adalah yang dijelaskan di dalam kitab ini adalah perkara-perkara yang dimakruhkan di dalam salat. 
dan sebagiannya adalah perkara yang diperselisihkan oleh para ulama. Tapi insya Allah untuk kasus niat tadi yang lebih kuat kita berpegang pada dalil atau hadis Nabi itu memang tidak ada hadis yang menjelaskan kepada kita tentang lafadz niat. Jadi cukup di dalam hati.